结局。喂，你好，请问是师范大学音乐学院吗？我们这边有一个中和韶乐祭祀的一个栏目，想邀请您参与奏乐。哦，好吧，好吧，谢谢，谢谢。下一个，下一个。我们这边大概拍三到四台。淑荣姐，你看。行，你到时候记一下。帽子不错，愚公到时候就用这一套。于编导，这是你要的资料。谢谢。于编导，您辛苦了，我给您加点咖啡。谢谢。拿去复印十份。好。这是四个不同的音乐厅，这是它的内景。是一个黑匣子，特别是这个景啊，大厅在下午的时候阳光直射三十度，非常漂亮。那个景，金鸡湖音乐厅，维也纳金色乐团常来演出。最后一个无锡大剧院，这是比较中国风的感觉。我觉得第一个定中间吧，那样采光会比较好看吧，对不对？辛苦了，今天就到这儿。我请大家吃饭。我请我请，我请我请。请客还抢啊？干脆这样，顾总，你请吃晚饭；著名主持人，你请吃宵夜。可。导演怎么办呢？我请吃早餐。好，行。哎，我们是年轻人，您得请顿大餐。阿旭，你张嘴啊！我有那么老吗？啊，你这变相说著名主持人吗？我错了，错了，错了，错了。我从来没有觉得我行了就行了，收拾一下，吃饭去吧。走走走走，走，好，走，收拾收拾，收工，收了。出什么事儿了？刚得到消息，非物语，你要拍中国韶乐。他们不是在拍民俗吗？怎么突然对雅乐感兴趣了？中和韶乐本来就是宫廷雅乐，他们复原年俗时说要在皇宫里演奏，理由都光明正大。而且不只是这样，咱们昨天刚刚联系的嘉德乐团，今天也把咱们婉拒了。啊，他们连乐队都抢？这就是竞争。我们昨天联系乐队定场地的时候。风声早就传出去了。你现在说这些还有什么用吗？不如咱们换个主题吧。之前我联系过主持修复宣德路复原的大师，我再给他打个电话。我同意。你们这么没信心吗？小鱼，这个 Mark 打造过六档国民节目，最长的真人秀做了十季，他是我们目前为止遇到过最强劲的对手。如果我们没有十足的把握，不如就避其锋芒。而且我觉得宣德路复原也不错呀，拍我们擅长的小剧场，观众也喜欢看。我不喜欢退而求其次。我已经决定了
还生气呢？如果换作是你，你不生气吗？我不生气啊。不管是传承还是非遗物语，只要能好好的宣传我们中华传统文化，我都会高兴，都会支持啊。嗯。哟呵，嘿呦，哼，涛涛，听说你们选的选题也是礼乐啊，哼，那可真不凑巧了。来，做哥哥的，奉劝你一句，咱们做任何行业，都要格局大。这么好的选题，你当然要请国际最顶尖的团队来做，对不对？不然，落在那些既没经验又业余的人手里，那就是浪费了。咱中国人不是有句俗话吗？没有那金刚钻，甭揽那瓷器活。好好珍惜你们的选题吧，毕竟麦克是外国人。希望你们多听专家的意见，不要为了娱乐而娱乐化。Well, I've seen some of your work. Part of them is pretty interesting, but the cultural part is kind of too boring and dull, I would say. I mean, sometimes you have to consider what the people really want to see. I was thinking who is behind all this, but then I saw you. That's why. 于小姐，麦克一向直言不讳，但是他没有恶意的，毕竟是外宾嘛。您就大度一些，不要介意啊。张小姐，你真是心胸狭隘、自私自利、虚伪无常，寡人嫌弃与冤报得便不可赠。我也是直言直语，没有恶意啊，请你不要介意。陶唐，这就是你说的没风度吗？对于没有风度的人，根本不必讲风度。这句话，请你转告你身边的两位男士。What do you say？ 帮你他们 ，Michael。格局小的人就这样，心眼贼拉小。Come on，Michael。专家还等着咱们呢。嗯，听说有好多青铜器都是首次展示。是吗？啊？怎么他特别喜欢那个？怎么说啊？这一次我都准备了这么久。谁说编钟只能演奏中国雅乐？嗯，又是谁说编钟只能和民乐团配合呢 ？I've seen some of your work. Part of them is pretty interesting, but the cultural part is kind of too boring and dull, I would say. 于太嫂，马上给我过来！
。七，昨天晚上你干嘛去了？完了，完了！迈克进医院你会不知道。哦，一个自大狂晚期患者，精神病医院愿意收容吗？跟我有什么关系、啊？怎么了？你们俩不会怀疑是我做的吧？对，我第一个怀疑就是你。不实用。你能不能冷静点？你不要再替他辩解了。在一起工作这么久，我不相信你没有看出来，根本不是个正常人。你说什么？顾水勇，你说够了没有？你刚才说谁不正常？什么是正常？什么是不正常？谁下的定义？你吗？顾水勇，我希望你马上向他道歉。对不起，今天早上房间给我打电话，杨岩要报警，话里话外的意思，这件事情跟你有关，所以在接受调查之前，我希望你跟我说实话，只有你跟我说实话，我才能帮到你。至少现在我们可以确定，他确实与此事无关，是件好事。我马上给律师打电话，避免后续麻烦。嗯。怎么样？戒备差不多了吧？嗯，都准备好了。行，走吧。现在调整一下妆容跟礼仪就可以拍了。行，你今天记得克制点，时间紧我盯着一点。哎，上班差不多了，那准备开始吧，都到上去吧。好，我去看一下汪姐准备怎么样。嗯，好好。汪姐，哎，待会儿没问题吧？没有什么问题啊。等一下，让你们见识一下我深藏不露的一面。怎么样？那边准备好了吗？嗯，差不多了。陶教授他在教那些大师们祭拜的一些礼仪。左手在前。右手在后，抱圆，深深一揖。对，就是这样。这个千万不能出错啊！出错就献丑了。妆容也在修了，嗯，很快就能拍。不会下雨吧？应该不会吧。
三、二、一，开始。乐起。礼，繁体为礼，而礼正是古代祭祀用的礼器。《礼记·乐记》中也说：“乐者，天地之和也；礼者，天地之序也。”和，故百物皆化；序，故群物皆别。礼与乐，被儒家上升到关系着天地秩序与人伦和睦的重要地位。随着后世礼乐文化精神内涵的不断拓展，它对中国的政治、文化、社会生活各个方面都产生了极为深远的影响。正如著名历史学者钱穆先生所言：“中国文化的特质是礼，西方语言中没有礼的同义词，它是整个中国人世界里。”一切习俗行为的准则，标志着中国的特殊性。
最新一期的全程节目，用一种全新的形式向大家介绍了中国的礼乐文化，现场复原古代祭祀的过程，引入西方乐器，同我们的中华古典乐器同台竞技。还有我们的汪主持，竟然穿着明代宫廷服饰跳起了鬼畜舞，似乎是向近段时间网络非议展开的一次还击哦。王熙宁，好鬼畜啊！王熙宁，请叫你们王熙宁，我是古董主持人。你们终于是把我们的传承电脑给逼疯了。这是最乱搞的地方。王熙宁跳这么好，好搞笑。这文化节目太拼了，鬼畜舞丑绝了，看我给你们编一个。没想到你竟然会主动约见。怎么了？不生我气了吗？麦克的事儿是你做的吗？什么？我？我为什么呀？麦克的制作理念是让你完全放下偶像包袱，但对于你来说，参加真人秀只是为了增加曝光度，绝不能破坏你之前的荧幕形象。他最大的错误是真正把你当成了一个节目明星，而你是一个极为重视演艺生涯的演员，绝不甘愿沦为谐星。而他又是方权高价请来的 PD， 所以你只好给他一个很好的教训，对吗？你说。是不是跟鱼在早待多了，你也学会编故事了？我是听说有人想好好教训他，结果他自己胆子太小，一脚踩空摔下了台阶，他就是破了点皮。他还借故从方权手中拿了一大笔补偿，他也不亏的。从今以后，他应该会谦卑很多。看来他对你的评价一点都没错。是啊，我是心胸狭隘。因为我突然发现，恨也好，爱也罢，我心里始终就只有一个人。我的虚伪无常、以怨报德，都是因为他，就是因为他，这没有什么好否认的。不过，我除了面目可憎，我明明是挺漂亮的嘛我错了，回到我身边好吗？你需要的不是我，而是一个心理医生你确定需要心理医生的是我吗？小鱼在外面忙呢，怎么啦？淑荣，你说什么鸟飞得最高啊？什么鸟飞得最高？嗯，啊，黑白乌鹫，听说能飞上上万米的高空呢。嗯。
怎么了？你不觉得就是鱼在造吗？天天在外面瞎扑腾，你敢和飞机肩并肩了？这个文件挺重要的，等他回来之后一定叮嘱他看啊。好嘞。哎，还给我了，我看看。难得你画的这么细致，可惜我们不拍影视剧，你没什么时间的机会。于编导，于编导，于编导，有您的快递，请签收一下。谢谢，不客气。小鱼，回来的正好。你看看，多拍拍小剧场吧，不要浪费蓉蓉的才华。知道了，莹莹。不要叫我莹莹。好的，佳佳。我。谁说非要拍电视剧才能实现呢？哎，干嘛干嘛？不是，别拿我宝贝机器。夏小鱼，你要干嘛？镜头朝这边。干嘛？我不行。美妆直播，你可以。我。来吧，蓉蓉，就画你本子上那个唐代的妆，先试录一下。哎，好嘞。镜头稍微紧一点。紧点啊。我先给他卸个妆。哎，现在准备好吗？嗯，好。不用紧张，就当这个镜头不存在。来，三、二、一事儿啊，以后咱别做什么美妆直播了，不然观众一看见都以为进了恐怖直播呢，能把人家给吓。哎，什么恐怖直播间？其实看着也挺喜庆的。谢谢啊。哎，视频的事怎么样了？已经弄好了。嗯。木导，这这木导，这是唐代九云复原妆。哦，这个审美好，特别好。在哪里？呃，就在剪辑房啊。啊，你们继续，继续，赶紧把妆卸了，简直就是个女鬼。我烦人呢。嗯、一会儿把这些素材交给宣传部的同事，让他们找个团队好好推一推，对节目也会好。推什么啊？总感觉少点什么。嗯，背景有点简陋，缺乏包装，他也不怎么爱说话。不过还好，都不是什么大问题。正式运营之前，全部可以解决。不行啊，我不行，我想都没想过，我真不行。充分的宣传加上营销，再加上你的技术，假以时日，你一定可以成为当红的美妆博主。不仅仅是为了你，也是为了公司。放心吧。一切交给我了。到底少什么呢？
，总之先试试看吧。钟荣副议员，嗯，我不是这方面的专家。青铜漆器刻丝陶瓷，难道都是你的专业吗？我这是从事中笔复印的专家，可以为你们介绍。不行，你得全程配合拍摄。你松手，我不会跑的。除非在你眼里，规格文化都是雕虫小技，否则你为什么不答应？在这方面我一点都没研究过，我不是这方面的专家。哦，哎哎，好好好，我答应你，我答应啊，答应啦。陶教授，陶教授，麻烦您了，麻烦您了。哎呀。《战国策·赵策》记载，郑国之女粉白带黑，说明粉与黛早在战国时期便出现在女性的日常生活里。那些女性的装饰我都看过了。为什么只看女性？难道只有女性才有装饰的权利吗？嗯、你看。明宣宗朱瞻基头戴小红帽，耳垂珍珠环，红色窄袖绒衣，一身黄色罩甲，时髦不时髦？这套《明十八学士图评》上出现的男子网巾，还是明太祖朱元璋下令推行的。朱元璋，朱元璋一日微服出巡至神乐观，见道士于灯下解网巾。好奇问道：“此何物也？”道士答：“网巾，用以裹头，则万发俱齐。”朱元璋大悦，取其尽收宗法，一统天下之意，大颁于天下，以至《明史·渔夫志》记载：“明代男子人无贵贱，皆裹网巾。”当年沈从文先生仅从《韩熙载宴图》的语言辐射，便可推断，画作介于南唐覆灭以后，太宗纯化元年以前，如今有几人能够做到？现在你们要做妆容复原，可以，但妆容服饰审美的变化背后，有没有特定的社会背景，又折射出怎样的文化含义呢？中国上下五千年，人的衣冠器物无不用于深远，做一百期节目去解读，也无法一一穷尽。那么本次的主题是否可以不限于妆粉呢？那不做妆粉还能做什么呢？是啊，陶教授，那还能做什么呢？有一个人或许可以帮你们。谁呀、啊？想知道？士林广记归状类一篇。提到一种祛斑护肤的玉女桃花粉。中国的历代医院中，出现了很多美容养生的医方。杜琼的工作室就是专门从事古方妆品复原的，他做这一行已经八年了。一亩草，一名活砍草，茎生如麻，而叶插小，开紫花，端午间采晒烧灰，用稠米引搜，团如鹅卵大，熟炭火断一服时，火勿令艳艳，即黑，取出捣碎，再搜炼两次。每十两，别断石膏二两，滑石、棒粉各一两，腌制一钱，共研为粉
同壳舍一枚，入其收制。这样制作的玉女桃花粉，有去风刺、滑肌肉、消斑点、助姿容的奇效。杜老师，这个就是武则天最喜爱的玉女桃花粉吗？是的，我能闻一下吗？谢谢。桃花的味道啊，它是以益母草会为主料所调配的，名为玉女桃花。说的是在唐朝的时候，那些贵族女子长期使用它来调理肌肤，使其莹润洁白，面如桃花一般娇艳。现在有很多化学妆品，号称是可以让肌肤洁白无瑕，实际上都是以遮盖为目的。这不是本末倒置了吗？内外兼修，养颜护肤。这才是我们做传统装品的特色。嗯。呀，我怎么早没想到呢？小鱼，你之前不是说我的妆容少了些什么吗？这中国古典妆容怎么能用现代的化妆品去复原呢？应该用纯天然的古典妆粉啊。哦，因为过去我们是采用纯天然的植物染色，所以在色彩搭配上低调又和谐。你们看，就算是红绿撞色，也能给人古朴典雅的感觉。呀，还有这个粉红色、香妃色、海棠红。对对对，明明我们在色彩的划分上更细腻，也更雅致，所以我觉得。我们的妆容应该和服饰一起配合，这样才能达到最佳的效果啊！杜老师。您的这些化妆品跟他们比起来如何？小鱼，杜老师，实在不好意思，千万别介意啊。杜老师，杜老师。我带你来是寻找灵感，不是来踢馆的，不许主动挑衅。人生处处竞技场，让古代妆品跟现代化妆品 PK 一下，故事不就来了吗？好嘛好嘛，不比就不比，你别生气，我去工作。
是。